ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சப்பாத்தி அண்ட் சன்னா குருமா தாங்க பார்க்க போகிறோம் சப்பாத்தி ஆஸ் யூஸ்வலாக எல்லாம் செய்கிறது தான் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து கொஞ்சம் நிறைய செய்ய போகிறோம் முந்நூற்றி ஐம்பது சப்பாத்தி அதுக்கு தேவையான சன்னா குருமா தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்தாலும் இல்லை யா வெளியே நம்ம எங்கே செஞ்சு செஞ்சு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மெத்தேடு யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரே ஆளாக கண்டிப்பாக செய்யலை நாங்கள் மூணு பேர் செஞ்சோம் அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு பதிமூணு கிலோ மாவு வந்து போடுங்க கரெக்டாக முந்நூற்றி ஐம்பது சப்பாத்தி வந்து பதிமூணு கிலோ மாவில் வந்துச்சு நம்ம வெளியே கொடுக்கறதுனால ரொம்ப மெலிசாலாம் செய்யக்கூடாது ஓரளவுக்கு வந்து திக்னஸாக தான் செய்யணும் ரொம்ப ச அவங்க சாப்பிடும்போது வந்து ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தியாக சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு வந்து வயிறு நிறையணும் நம்ம ரொம்ப மெலிசாலாம் போடக்கூடாது வெளியே நம்ம வீட்டுக்கு போடுற மாதிரி போடுறதில்ல நாங்கள் சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து நோம்பு டைமில் வந்து பள்ளிவாசலுக்கு வந்து நோம்பு திறக்கிறதுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்தோம் எப்போவுமே கொடுப்போம் அதுதான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ முட்டை வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு முட்டை நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க முட்டை வேண்டாம் நாங்கள் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு முட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது சப்பாத்திக்கு வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் கிராம் பட்டர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி வந்து அளவுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க எடுத்ததுமே நிறைய ஊற்றிடாதீங்க தண்ணி இப்போ ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பிசையும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து பதிமூணு கிலோ மா ஒட்டுக்காக பிசையும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் வந்து இதுதான் ரொம்ப ஈஸி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசையிறதுக்கு இப்படி பிசைஞ்சிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பாத்திரம் இருக்கணும் நல்லா அகலமான பாத்திரமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு ஆளாக செய்யலைங்க இவ்வளோலாம் நாங்கள் மூணு பேர் சேர்ந்து செஞ்சோம் அக்கா நான் அப்புறம் அண்ணன் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி மூணு பேர் ஷேர் பண்ணி செஞ்சோம் ஒரே ஆளுனால செய்ய முடியாது குருமா மட்டும் நான் தனியாக ரெடி பண்ணேன் சப்பாத்தி வந்து அவ்வளோன்னா போட்டு எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு செஞ்சாங்க ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே பிசையும் போதே எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ இருக்காது சாஃப்டாக இருக்காது நம்ம எப்போவுமே மாவு பிசைஞ்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நிறைய எண்ணெய் கூட தேவைப்படாது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் நான் இவ்வளோ மாவுக்குமே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் தான் எண்ணெய் ஊற்றினேன் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தான் ஊற்றினேன் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கையை வச்சு நல்லா பம்ப் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஒன் ஹவருக்குள்ளே ஊறட்டும் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஊறுனா இப்போது கரெக்டாக நான் அளவு வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லாமே உருண்டை பிடிச்சி வைக்க வேண்டாம் ஒரு ஐம்பது அறுபது அப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி வைக்கலாம் இது செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உருண்டை ரெடி பண்ணணும் இல்லாட்டி காஞ்சி போயிடும் மாவு நான் வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக என்னால் எடுக்க முடியல ஏன்னா நோம்பு திறக்கிறக்கு வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக செஞ்சு கொடுக்கணுன்ட்டு கொஞ்சம் வந்து ஸ்பீடாக செஞ்சேன் ஆனால் சனா குருமா நல்லா பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது இந்த சப்பாத்திக்கும் அந்த குருமாக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது ரெண்டு தவா வச்சு நம்ம செய்யும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க நான் வந்து கிச்சனில் செய்யல ஹாலு கொண்டு வந்துட்டேன் உட்காந்து ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நின்றும் பறத்த முடியாது நமக்கு வந்துட்டு அதனால் ரெண்டு பேர் உட்காந்து செஞ்சாங்க இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கணும் ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் சின்னதாக இல்லாமல் நார்மலான சைஸில் இருக்கணும் சப்பாத்தி இப்போ வந்து சப்பாத்தி வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா குருமா ரெடி பண்ண போகிறேன் ச ஒரு அடுப்பு மட்டும் காலி பண்ணிவிட்டு இன்னொரு அடுப்பில் வந்து சப்பாத்தி பண்ணிகிட்ருக்காங்க நான் வந்து சரி சைடில் குருமா செஞ்ச எல்லாம் டைம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ குருமா ரெடி பண்ண போகிறேன் ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க பாத்திரம் வச்சுட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் நீங்கள் குக்கரில் வேக வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக வெந்துடும் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த ஊறிச்சு இந்த சனா வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு
எடுத்துட்டேங்க ஒன்றரை கிலோ சனா எடுத்து அப்புறம் வந்து கால் கிலோ வந்து வெறும் பட்டாணி எடுத்துருக்கேன் பச்சை பட்டாணி ஒன்றரை கிலோ வந்து சனா எடுத்துட்டேன் அது வேகிற சமயத்தில் நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அரைச்சி வச்சிடலாம் பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேங்க தக்காளி ஒரு ஒரு கிலோ அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு தக்காளி ஒரு கிலோ அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ வெந்த சனா வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் எடுத்து அரைச்சிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து கிரேவி வந்து திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதையும் அரைச்சி நம்ம இதிலையே போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் டைமில் நிறையா ரெடி பண்ணுற டைமில் எல்லாம் நம்ம அதுக்கு வந்து டைமிங் இருக்காது அதனால் நான் இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயமே சேர்த்திக்கிட்டேன் நீங்கள் வீட்டு கலவாக செய்யும் போது சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்கள் இனி டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அரைச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஹோட்டல் கூறுமாங்க ஹோட்டலில் இப்படி தான் வைப்பாங்க எங்கள் ஃபேமிலியில் ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தான் வச்சேன் இது ஹோட்டல் குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆயில் போட்டுக்கலாங்க ஒரு அரை லிட்ரு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்ததுமே நான் வந்து கறி மசாலா பொடி இது வேறு எந்த பொடியுமே சேர்த்தலை கொஞ்சமும் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி தான் சேர்த்துனேன் இது வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் பொடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸு மிளகாய் பொடி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் போட்டுக்கலாம் மெயின் இதுக்கு தேவையான இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கறி மசாலா பொடி இது வந்து வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணது நம்ம சேனல்லையும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதனுடைய லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எல்லா நான்வெஜ் ரெசிபிஸ்க்கும் இது போட்டுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த அரைச்ச வெங்காயம் தக்காளி அந்த சனா அரைச்சதையும் இந்த கிரேவிலேயே சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே வணக்கலை டைமிங் ஆகும் இந்த மாதிரி கடைகள் எல்லாம் இப்படி தான் செய்வாங்க அரைச்சி டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்குவாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் சீக்கிரமாகவும் ரெடி ஆயிடுங்க இல்லை ஒன்றே ஒன்று டைமிங் என்னென்னா நமக்கு அந்த சனா குக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தான் டைமிங் மற்றபடி வந்து நம்ம இதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டோம்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடியாக இருக்குறோமா இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும் இந்த எல்லாட்டி ஓப்பன்லேயே வச்சோம்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல் மாதிரி அடிக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதெல்லாம் நம்ம போடணும் இஞ்சி பூ பூண்டு பேஸ்ட் என்னென்னா பூண்டு வந்து ஒரு முந்நூறு கிராம் எடுத்துட்டேங்க இஞ்சி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் கால் கிலோ இஞ்சி முந்நூறு கிராம் பூண்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு தான் இது இப்போ இதை வந்து நம்ம சேர்த்திக்கலாம் எப்போவுமே பூண்டு வந்து குருமாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம சேர்த்தணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம முதல் நாள் நீட்டே செஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து சனா வேக வைக்கும் போதே வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கோங்க அதுலேயும் உப்பு இருக்கும் கரெக்டான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கம்மியாக போட்டாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம லாஸ்ட்டில் டேஸ்ட் பார்த்து கூட சேர்த்திக்கலாம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்தாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவும் நான் செய்யல ஓரளவுக்கு ஸ்பைஸியாக தான் செஞ்சேன் ஏன்னா குழந்தைகள் நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க அதனால் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த மசாலாலாம் நல்லா வெந்துருச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சேன் நல்லா கொதித்து வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அந்த வேக வச்ச சனாவை ரெடி பண்ணி போட்டுடலாம் இதில் பட்டாணியும் சனாவும் நல்லா வெந்ததை நம்ம இதில் சேர்த்திக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அது ஆல்ரெடி குக் ஆனதுனால நமக்கு ஈஸியாக வந்து கொதி வந்துடும் ஃபைனலாக வந்து தேங்காய் அரைச்சது ஊற்றணும் இதில் தேங்காய் வந்து நான் ரெண்டு தேங்காய் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் கிரேவி தேங்காய் வேண்டாம் எங்களுக்கு கிரேவி மாதிரியே சாப்பிடணுன்னா தேங்காய் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இது இப்படியே நீங்கள் கொத்தமல்லி தூவிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து நிறையா வேணும் குருமான்றதுனால நான் ரெண்டு தேங்காய் வந்து அரைச்சி ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா அந்த குருமாவோட அந்த சனா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி கொதிக்கிட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடுங்க இந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வெளியே செஞ்சு கொடுக்கும் ஆர்டர் பண்ணி நம்ம கொடுக்காம நம்ம கையால் செஞ்சு நம்ம வெளியே கொடுக்கும் போது நமக்கும் ஒரு மன திருப்தி இருக்கும் நம்மளே செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்றது நாங்கள் வந்து நோம்பு திறக்கிறதுக்கு வந்து ஈவினிங்கில் இது கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரோஸ் மில்க்
இப்போ தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுனதுமே நல்ல ஒரு கொதி வந்துடணும் இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நான் வந்து ரொம்ப நிறையெல்லாம் காமிக்கல குருமா வந்து டீட்டெயிலாக காமிச்சேன் இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்